ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് കാമസൂത്ര കോളേജിന്റെ മേൽവിലാസത്തിലാണ് അർപ്പിതയ്ക്ക് ആ കൊറിയർ എത്തിയത് മിസ് അർപ്പിത ദേവ് പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻറ് കുസാറ്റ് കൊച്ചിൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പേരില്ലാത്തത് കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ആ കൊറിയർ എത്തി ഒടുവിലാണ് അവളുടെ കൈകളിൽ കിട്ടുന്നത് തെല്ലൊരാകാംക്ഷയോടെയാണ് അവൾ ആ കൊറിയർ കൈപ്പറ്റിയത് എന്നാലും ആരാകും തനിക്ക് കോളേജിലേക്ക് കൊറിയർ അയച്ചത് കവറിൻ്റെ പിറകിൽ ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയ പേര് കണ്ട് അവളുടെ കണ്ണൊന്ന് പിടച്ചതുപോലെ മനസ്സൊന്ന് പതറിയതുപോലെ അവൾ കവർ പൊട്ടിക്കാതെ ബാഗിലേക്ക് വെച്ചു ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്നും ഒരു ചായ കുടിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ കവറിൻ്റെ പിന്നിൽ എഴുതിയ പേര് അവളെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു കാറിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ ആ കവർ പൊട്ടിച്ചത് മനോഹരമായ ഒരു കല്യാണക്കുറിയായിരുന്നു അത് അജൻ ബെഡ്സ് ദിലു കല്യാണക്കുറിക്കൊപ്പം നാലായി മടക്കിയ ഒരു കത്തും അവൾ കണ്ടു അവളത് നിവർത്തി കണ്ണുകൾ അതിലെ വരികളിലേക്ക് നീണ്ടു അർപ്പിത ഞാൻ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു തൻ്റെ പുതിയ മൊബൈൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനും പക്ഷേ പ്രയോജനമില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഈ അടുത്തിടെ പാലക്കാട് സെൻറ്റ് ജോൺസ് കോളേജിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ആഷിക്കിനെ നേരിൽ കാണാനിടയായി അവനിൽ നിന്നാണ് നീ ഇപ്പോൾ കുസാറ്റിൽ പഠിക്കുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ കത്ത് നിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഒരു ശ്രമം ചെന്നൈയിൽ നിന്നും നീ കൊച്ചിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയത് ആരിൽ നിന്നല്ലാമോ മുഖം മറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇനിൽ നിന്നും നീ ഒരുപാട് അകലങ്ങളിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാകാം നിന്റെ കൊച്ചിയിലെ ഇന്നത്തെ മാസം എന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു കൂടുതൽ എഴുതുന്നില്ല കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിന്റെ ഓർമ്മകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാനുമല്ല ഇങ്ങനൊരു കത്ത് എൻ്റെ കല്യാണമാണ് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഗുരുവായൂർ വെച്ച് നീ വരണം എന്ന് ക്ഷമാപണത്തോടെ മാത്രം അജൻ കത്ത് വായിച്ച് അവൾ സീറ്റിലേക്ക് ചാരിയിരുന്നു കത്തിൻ്റെ അവസാന വരികളിലേക്ക് അവൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കി ക്ഷമാപണത്തോടെ മാത്രം അജൻ അന്ന് എത്രയോ വട്ടം ക്ഷമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇന്നും തനിക്ക് അവനോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കരുതലായി കാവലായി തണലായി അരികിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുൾ നിഴൽ താൻ കണ്ടില്ല താൻ കാണാതിരിക്കാൻ അവൻ ആ നിഴലിനെ കപടമുഖം കൊണ്ട് മറിച്ചു ഒരു നിമിഷത്തിൽ അവന് തോന്നിയ ഒരു ബുദ്ധിശൂന്യത എന്ന് പലവട്ടം പിന്നാലെ നടന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അതൊരു ബുദ്ധിശൂന്യതയായി കാണാൻ അന്നും ഇന്നും തനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തെറ്റുകൾ തൻ്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അന്ന് വട്ടവടയിലെ മംഗള റിസോർട്ടിലേക്ക് അവനോടൊപ്പം താൻ പോയത് വിശ്വാസമായിരുന്നു അവന് അത്രമേൽ പഴയതൊന്നും ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മട്ടിൽ അവൾ ചിന്തയിൽ നിന്നും ഉണർന്നു കത്ത് ചുരുട്ടി ബാഗിലേക്ക് ഇട്ടു കാർ ഇടപ്പള്ളി ടോൾ എത്തിയപ്പോൾ അവൾ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഒന്ന് പള്ളി കയറിയിട്ട് പോകാം അർപ്പിതയുടെ പാർട്ട് ടൈം ഡ്രൈവറാണ് മോഹൻ ചേട്ടൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിന്നും പെൻഷനായിട്ട് അധികമായില്ല ഇടപ്പള്ളി ടോളിൽ നിന്നും അര കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പള്ളിയിലെത്താൻ ഇരുപത് മിനിറ്റിലേറെ എടുത്തപ്പോൾ മോഹൻ ചേട്ടൻ ഇടപ്പള്ളി ബ്ലോക്കിനെ ശപിച്ചു പാലം പണിയേണ്ടതുപോലെ പണിതിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നശിച്ച ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകില്ല ഇതിപ്പോ ഈ ഫ്ലൈഓവർ കൊണ്ട് ആർക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉള്ളത് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസിന്റെ ബ്ലോക്ക് മാറി അതിന് കനം കൂടും അത്ര തന്നെ മോഹൻചേട്ടന്റെ സംസാരം അവൾ കേട്ടുവെങ്കിലും അത് ഗൗനിക്കാതെ അവൾ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന ലില്ലി ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വന്നു എന്തോ വല്ലാത്തൊരു സമാധാനമായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഓർമ്മയിലാണ് അവൾ വീണ്ടും വന്നത് അൾത്താരയിൽ അവൾ കുറച്ചു സമയം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം പതിയെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും പോലെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങി 
യാത്രയിൽ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം അജന്റെ കല്യാണത്തിന് പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നായിരുന്നു ആ ചോദ്യം പോകണ്ട എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പോകണമെന്ന് ആരോ പറയും പോലെ നിർബന്ധിക്കും പോലെ ഒരു തോന്നൽ വില്ലയിലെത്തുമ്പോൾ അഞ്ചുമണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കാർ ലോക്ക് ചെയ്ത് താക്കോൽ അർപ്പിതയ്ക്ക് നൽകി മോഹൻചേട്ടൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അർപ്പിത പെട്ടെന്നെന്തോ ഓർത്ത പോലെ മോഹൻചേട്ടനെ തിരികെ വിളിച്ചു ഗേറ്റ് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ മോഹൻ തിരിച്ചെത്തി വേറൊന്നുമല്ല മോഹൻചേട്ടാ നാളെ ഞാൻ കോളേജിൽ പോണില്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം അപ്പോൾ വന്നാൽ മതി ഓ ശരി മോഹൻചേട്ടൻ പുറത്തേക്ക് നടന്നു മോഹൻചേട്ടൻ്റെ വീട് വില്ലയുടെ പിന്നിലുള്ള കായലിനക്കരയാണ് ഒരു ചെറിയ വള്ളത്തിലാണ് മോഹൻചേട്ടൻ അക്കരയ്ക്ക് പോകുന്നത് അർപ്പിത വീട് തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ലിലി ചേച്ചി രാത്രി കഴിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിന് ആകെ ഒരു തളർച്ച പോലെ വസ്ത്രം പോലും മാറാൻ നിൽക്കാതെ ഫാൻ ഓൺ ചെയ്ത് ഹാളിലെ സോഫയിലേക്ക് കിടന്നു മൊബൈൽ റിങ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാണ് പാതി ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നത് പപ്പയാണ് നല്ല തലവേദന പപ്പ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം അവൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു വാഷ്റൂമിൽ ഷവറിന് കീഴെ ഏറെ നേരെ നിന്നു ഷവറിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളത്തിന് ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ചൂടിനെ അല്പം പോലും ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നഗ്നമായ ശരീരത്തിലൂടെ വെള്ളം താഴേക്കൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു മാരടങ്ങളിലൂടെ കൈകൾ പോകുമ്പോൾ അവളൊരു ഓർമ്മയിലെന്ന പോലെ നിന്നു ആദ്യമായി അജന്റെ ഒപ്പം ബൈക്കിൻ്റെ പിൻസീറ്റിലിരുന്നു പോയ ദിവസം തൻ്റെ മാരടങ്ങൾ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉരസിയപ്പോൾ അന്ന് തനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്തായിരുന്നു കുളിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ വട്ടം സ്വയം മാരടങ്ങളിൽ തഴുകിയിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും തോന്നാത്ത എന്തോ ഒരു ഫീല് അവൻ്റെ ശരീരം സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായി അറിയാതെ അവനോട് ചേർന്നിരുന്നു പോയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത് തൻ്റെ ചിന്തകൾ മാറുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൾ പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചിറങ്ങി വില്ലയുടെ പിന്നിലെ ബാൽക്കണിയിൽ കസേരയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ മുടിയിട്ട് അവൾ അകലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു കായലിൽ കൊച്ചു വള്ളങ്ങളിൽ ആരൊക്കെയോ മീൻ പിടിക്കുന്നത് ചെറിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാം കായലിനക്കരെയുള്ള ചില വീടുകളിൽ ഉമ്രത്ത് സന്ധ്യാദീപം തെളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു കായലിനപ്പുറത്തെ ചെറു വഴിയിൽ കൂടി പോകുന്ന സൈക്കിൾ സഞ്ചാരികളും ധൃതിയിൽ വീടണയാൻ കൊതിക്കുന്നവരും സന്ധ്യയ്ക്ക് മുന്നേ കൂടണയാൻ കൊതിക്കുന്ന പറവകളും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ചിത്രരചന അവൾ നേരിട്ട് കാണുകയായിരുന്നു അപ്പോഴും അവളുടെ മനസ്സിൽ അജന്റെ കല്യാണത്തിന് പോകണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നിറഞ്ഞു നിന്നു അവൻ പുതിയ ബൈക്ക് വാങ്ങിയപ്പോൾ പാലക്കാട് നിന്നും മൂന്നാർ വട്ടവടയിലേക്ക് റൈഡ് പോകാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ മടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ യാത്രയിൽ ഓർക്കാപ്പുറത്താണ് ശക്തമായ മഴ പെയ്തത് മഴത്തുള്ളികൾ മഞ്ഞു കണങ്ങളായി ശരീരത്തെ പൊതിയുമ്പോഴും ദേഹം അതറിയുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് തൻ്റെ ശരീരവും മനസ്സും അവൻ്റെ സെക്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൻ്റെ ഉറച്ച ശരീരത്തിൻ്റെ നിഴൽപ്പറ്റി കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും തളർന്ന് മയങ്ങാൻ വെറുതെ തോന്നിപ്പോയി അതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താശകരങ്ങൾ മനസ്സിനെ മത്തിച്ചിട്ടില്ല അവനോട് അങ്ങനെ ഒരു വികാരമില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചു ചോരയും നീരുമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനുഷ്യ സഹജമായ ജന്മസഹജമായ സുഖലൂലുപതയുടെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ് തനിക്കും സംഭവിച്ചതെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി തനിക്ക് അവനോട് തോന്നിയതുപോലെ അവന് തന്നോട് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിക്കാണുമോ കാണും അവനോട് ഒന്നുകൂടി ചേർന്നിരുന്ന് യാത്ര തുടർന്നു ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ സെക്സ് അതവളുടെ സ്വകാര്യതയാണ് ബലമായി ആ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് മറ്റൊരാൾ കയറി വരുവാനുള്ള സാഹചര്യം പ്രവൃത്തിയിലും വാക്കിലും ഉണ്ടാകരുത് ഇഷ്ടത്തോടെ കടന്നു വരുന്നവൻ പിന്നെ എന്നും അതേ ഇഷ്ടത്തോടെ കൂടെ കാണണം 
സ്ത്രീ അവളുടെ വികാരം വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നെടുവീർപ്പായി മാറാനുള്ളതല്ല സ്വന്തം സുഖങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഹോമിച്ചു കളയുന്നവർ മൂഢ സ്വപ്നങ്ങളെ താലോലിക്കുന്നവരാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നഴ്സായ അർപ്പിതയുടെ മമ്മ ഇടയ്ക്ക് അവളോട് പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ തലം മുതലേ കുട്ടികൾക്ക് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം എന്ന പക്ഷക്കാരിയാണ് മമ്മ ലാൻഡ് ഫോൺ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അവൾ എഴുന്നേറ്റു വില്ലയുടെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് പാൽ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കൂപ്പൺ മിൽമ കടയിൽ നിന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനായിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി വിളിച്ചത് രാവിലെ ലില്ലി ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഫോൺ വെച്ചു വില്ലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അർപ്പിത് പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇറങ്ങാറില്ല അടുത്ത വില്ലകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുമായി മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത ഒരകൽച്ച അവൾ സൂക്ഷിച്ചു പരിചയപ്പെടാൻ വരുന്നവരോട് അധികം സംസാരിക്കാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കിൽ മാത്രം സംസാരം ഒതുക്കാനും അർപ്പിത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാപ്പി ഒഴിച്ച് അതുമായി അവൾ വീണ്ടും ബാൽക്കണിയിലേക്ക് നടന്നു ഒപ്പം ബാഗിൽ നിന്നും അജന്റെ കല്യാണക്കുറിയും അവൾ കയ്യിലെടുത്തു കാലിൽ കൂടിപ്പോയ കെട്ടുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന പാട്ടിൻ്റെ ശബ്ദവും അതിനൊപ്പം ബഹളത്തോടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരും യുവതികളും ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് നോക്കിയവൾ വെറുതെ ചിരിച്ചു കെട്ടുവെള്ളത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് ബീർ കുടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച അവളോട് ചിരി മായിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വള്ളത്തിൻ്റെ ജീവനക്കാരൻ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാളും അമർഷത്തോടെ നോക്കാനേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് പഴയൊരു സംഭവം ഓർമ്മ വന്നത് ഒരിക്കൽ മമ്മയെ കാണാൻ ആശുപത്രിയിൽ പോയി മമ്മ നല്ല തിരക്കിലായിരുന്നു മദ്യപിച്ച് ബോധം പോയ ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയെ സ്കൂൾ അധികൃതർ കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ പിന്നാലെയായിരുന്നു മമ്മ ട്രിപ്പ് ഇട്ടുറങ്ങുന്ന അവൻ്റെ അരികിൽ ഒരമ്മയുടെ വാത്സല്യത്തോടെ മമ്മ നിന്നു മമ്മയ്ക്ക് അവൻ്റെ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ വിഷമമായി പതിനാല് വയസ്സുള്ള കൊച്ചു പയ്യൻ ബോധം വന്നപ്പോൾ പേടിയോടെ അവൻ ചുറ്റുവട്ടമല്ല നോക്കി മമ്മ സ്നേഹത്തോടെ അവൻ്റെ തലയിൽ തഴുകി ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ലൈഫ് അതൊരു സ്ഥായിഭാവത്തോടെ എന്തും നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലെ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകൾക്കും അനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനൊപ്പം വേണം നമ്മൾ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ലൈഫ് അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നു പറഞ്ഞ് ഈ വയസ്സിൽ ബീറോ വയനോ ശീലമാക്കുന്നതും പുക വലിക്കുന്നതുമാണോ എൻജോയ്മെൻറ്റ് തൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ പക്വതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിനക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് വഴികൾ വേറെയുണ്ട് അല്ലേ നിൻ്റെ യുവത്വത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന നല്ല സന്തോഷങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇല്ലാതാക്കുകയല്ലേ നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അവനെയും അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു വിടാൻ മമ്മ അന്ന് മുൻകൈ എടുത്തു കെട്ടുവള്ളത്തിൽ നിന്നും കേട്ട പാട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം നേർത്തു വന്നു അവൾ അജന്റെ കല്യാണക്കുറി ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ചു മനസ്സിൽ അവനോട് ഒരുപാട് ദേഷ്യവും വെറുപ്പുമെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും താൻ ആദ്യമായി മോഹിച്ചവനാണ് അവൻ സിരകളിൽ അഗ്നിയുടെ ചെറുനാളും കൊളുത്തി അകന്നു പോയതല്ല താൻ അകറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാകും ശരി കല്യാണത്തിന് പോകാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവന് കൊടുക്കേണ്ട കല്യാണ ഗിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തത് എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങും അവന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നെ വാങ്ങണം അവൾ ഗൂഗിളിൽ പല ഗിഫ്റ്റുകളുടെയും ഇമേജസ് നോക്കി പക്ഷേ ഒന്നും അത്ര തൃപ്തി തരുന്നില്ല ഒടുവിൽ അവളൊരു ഗിഫ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തു വാത്സ്യൻ്റെ കാമസൂത്ര എന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു അത് ആ പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവൾക്കൊരു വലിയ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു കസേരയിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് അവൾ കാലുകൾ ചെറിയ ടീപ്പുവിലേക്ക് കയറ്റിവെച്ചു അന്ന് പാലക്കാട് നിന്നും അവൻ്റെ കൂടെ വട്ടവടയിലെത്തിയ ആ ദിവസം അവളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിറഞ്ഞു രാവിലെ തന്നെ പുറപ്പെടണം എന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ പക്ഷേ വൈകിയാണ് ഇറങ്ങിയത് സേലം മധുര വഴി പഴനി വഴിയാണ് പോകാൻ അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പഴനിയിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ആകെ ക്ഷീണിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് 
രാവിലെ അമ്പലത്തിലും ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോകാം എന്നവൻ പറഞ്ഞപ്പോ പിൻസീറ്റിലെ ദീർഘദൂര യാത്ര കാരണം എവിടെയെങ്കിലും പോയെന്ന് കിടന്നാൽ മതി എന്ന ഭാവമായിരുന്നു തനിക്ക് റൂമിലെത്തി കുളി കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും അവൻ പുറത്തുപോയി ഫുഡ് പാഴ്സൽ വാങ്ങി വന്നു ആഹാരം കഴിച്ച് അവൻ തന്നെ കട്ടിലുകൾ അകറ്റിയിട്ട് കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി അവനും തന്നെക്കാൾ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് കിടന്നതേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ രാവിലെ അവൻ കുലുക്കി വിളിക്കുമ്പോഴാണ് എഴുന്നേറ്റത് സമയം നോക്കിയപ്പോൾ അഞ്ചു മണി ഡാ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടിറങ്ങിയാൽ പോരെ ഉറക്കം മതി വരാതെ വീണ്ടും അവൾ കട്ടിലേക്ക് കിടന്നു ടീം വന്ന ബുദ്ധി ഇപ്പോൾ റെഡിയായി അമ്പലത്തിലൊന്ന് കയറി പുറപ്പെട്ട ഉദുമേൽപേട്ട മറയൂർ റൂട്ടിൽ നല്ല വ്യൂ ആയിരിക്കും രാവിലെ അത്യാവശ്യം മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണാനും പറ്റും ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലേ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനല്ലോ നീ എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രഷ് ആയിക്കേ അവൻ അവളെ വലിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു മഞ്ഞു നിറഞ്ഞ മലകളും റോഡുകളും മനസ്സ് നിറയുന്ന കാഴ്ചകളുടെ ഒരു വസന്തമായിരുന്നു ആ യാത്ര തണുപ്പ് കൂടി വന്നപ്പോൾ അവനോട് ചേർന്നിരുന്നു അവൻ്റെ കൈകൾക്കിടയിലൂടെ കൈകളിട്ട് അവൻ്റെ തോളത്തേക്ക് മുഖം ചേർത്തിരുന്നു യാത്രയിൽ എപ്പോഴോ അവനോട് തോന്നിയ സെക്സ് വീണ്ടും തൻ്റെ ചിന്തകളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് അവളറിഞ്ഞു തെറ്റോ ശരിയോ എന്നുള്ള ചിന്തകൾക്കപ്പുറമായിരുന്നു ആ സാഹചര്യങ്ങളിലെ ചിന്താശേഷി അവൻ ബുക്ക് ചെയ്ത മംഗള റിസോർട്ടിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എത്തി ഇന്നലത്തെ പോലെ അത്ര ക്ഷീണം ഇന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രഷായി അവനോടൊത്ത് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഇറങ്ങി ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തണുപ്പ് തുടങ്ങി ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും തണുപ്പ് അസഹ്യമായപ്പോൾ അവനോട് ചേർന്ന് നടന്നു തണുപ്പ് കൂടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ റിസോർട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നടന്നു ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമുള്ള മുറിയിലെ ചൂടിനും വേറൊരു ഫീൽ പോലെ റൂം പോയി കൊണ്ടുവച്ച ആഹാരവും കഴിച്ച് അടച്ചിട്ട ജനാലയ്ക്ക് അരികിൽ പോയി പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കുസൃതി പോലെ അവൻ ജനാല പെട്ടെന്ന് തുറന്നത് ഐസ് ദേഹത്തി വീഴും പോലെ തണുത്ത കാറ്റുള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവനെ തള്ളി മാറ്റി പെട്ടെന്ന് തൻ ജനാല അടച്ചു ആ സമയം പെട്ടെന്നാണ് അവൻ പിന്നിൽ നിന്നും വന്ന് തന്നെ പുണർന്നത് കട്ടിയുള്ള അവൻ്റെ താടി രോമങ്ങൾ ചെവിയുടെ മുകളിലൂടെ എഴഞ്ഞപ്പോൾ എതിർപ്പിൻ്റെ ചെറു സ്വരമാകാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല താനും ആഗ്രഹിച്ചതാണല്ലോ ഇങ്ങനൊരു സന്ദർഭത്തിൻ്റെ ധന്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി തനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവൻ തന്നെ സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് വർഷങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും അല്ലല്ലോ ഈ സ്നേഹ സൗഹൃദ പ്രണയം തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ ശരീരങ്ങൾ ഒന്നായി തീരുന്നത് അന്നായിരുന്നു അത് അവസാനത്തേതും കൂടിയാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും നിനച്ചിരുന്നില്ല വലിഞ്ഞു മുറുകിയ അവൻ്റെ മുഖത്തിന് വേറൊരു ഭാവം കണ്ടു ആ ഭാവങ്ങളെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് എന്നിലേക്ക് പടർത്താനുള്ള അവൻ്റെ തീക്ഷണതയ്ക്ക് മുന്നിൽ താനും അലിഞ്ഞ് ചേർന്നുപോയി രാവേറെ ചെന്നു തളർന്നുറങ്ങുകയാണ് അവൻ അപ്പോഴും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിറയുന്ന അശാന്തിയുടെ ബഹിർക്കണങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി അവനോട് ചേർന്ന് കിടന്നു രാവിലെ മൊബൈലിൽ മെസ്സേജുകൾ തുടർച്ചയായി വരുന്ന റിംഗ് ശബ്ദം കേട്ടാണ് താൻ ഉണർന്നത് കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ മേശയിൽ നിന്നും മൊബൈലെടുത്തു അവൻ്റെ മൊബൈലിലാണ് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ മൊബൈൽ വെച്ച് അവൻ്റെ മൊബൈലെടുത്തു അവൻ നല്ല ഉറക്കമാണ് അങ്ങനെ അവൻ്റെ മൊബൈലിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ ഒന്നും നോക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇത് രാവിലെ തന്നെ മെസ്സേജുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ അതറിയണമെന്നൊരു തോന്നൽ അവൻ്റെ ഫീസ് സ്കാൻ ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഓണാക്കി വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകൾ നോക്കി ശരൻ്റെ മെസ്സേജുകളാണ് എല്ലാം ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അവൾ കേട്ടു ഡാ അജ നീ അങ്ങനെ പണി ഒപ്പിച്ചു അല്ലട കള്ള നിന്റെ ഭാഗ്യം അളിയ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കൂടി അയക്കടാ ഫോട്ടോ കണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് നിർവൃതി അടയട്ടെ ആ വോയിസ് മെസ്സേജ് കേട്ട് താൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ശരൻ്റെ വാട്സപ്പ് മുഴുവനും നോക്കി തല കറങ്ങുന്നത് പോലെ അജൻ അവനയച്ച ഫോട്ടോകൾ കണ്ടപ്പോൾ രാത്രിയിൽ എപ്പോഴോ താൻ പാതി നഗ്നയായി കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോസാണ് അജൻ അവനയച്ചിരിക്കുന്നത് 
ഫോട്ടോയ്ക്ക് താഴെ അളിയ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യവും അതിന് ശരണയച്ച മറുപടിയും താൻ കേട്ടു അളിയ കരിമ്പിൻകാട്ടിൽ ആനറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ അവളെ നീ ആക്കിയല്ലോ നീ അവൾ പൊളിയാണ് മച്ച ഇതൊക്കെ എന്ത് സിമ്പിൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ മുന്നിൽ വലിയ ഹീറോ ആകുന്ന മറുപടിയായിരുന്നു അജൻ നൽകിയത് മൊബൈൽ കട്ടിലേക്കിട്ട് വാഷ്റൂമിലേക്ക് ഓടി ഹൃദയം തകർന്നു പോയ കാഴ്ചകളായിരുന്നു ആ മൊബൈലിൽ കണ്ടത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി ചതിയുടെ പ്രതിബിംബത്തെയാണോ താൻ ഇത്രയും നാൾ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടന്നത് അവൻ്റെ ഭാര്യ ആകേണ്ടവളാണ് താൻ ആ തൻ്റെ നഗ്ന ഫോട്ടോകൾ എടുത്ത് കൂട്ടുകാരൻ അയച്ചു കൊടുത്ത് വീമ്പ് കാട്ടുന്ന അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ സൈക്കോ മനോഭാവത്തെ ഭയന്നു പോയി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇവിടെ താൻ തോറ്റുപോകും എന്ന നീക്കുമായി തോൽക്കാൻ പാടില്ല അവൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ താൻ വസ്ത്രം മാറി പോകാൻ റെഡിയായിരിക്കുന്നു തൻ്റെ മുഖത്തെ ദേഷ്യം കണ്ടാകണം അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഏ നീ രാവിലെ എവിടെ പോണു അവൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് കരണ നോക്കിയെന്ന് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇതെന്തിനാണെന്നറിയൂ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ശരണിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി നീ ഒരു പുരുഷനാണോടോ നായേ നീ അയച്ചു കൊടുത്ത ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ മാത്രമല്ല അവനെയും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ഇത് പറയുന്നത് അർപ്പിതയാണ് ഡി അതൊരു തമാശയ്ക്ക് പരങ്ങളോടെ അവൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ ദേഷ്യം കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് എൻ്റെ നഗ്ന ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൂട്ടുകാരൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണോ തമാശ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിലുമില്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ നീ എടുത്താണല്ലോ വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞത് അവനെ ചൊടിപ്പിച്ചു ഡീ അവൻ അലറി നീ അലറണ്ട ഞാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ പിന്നാലെ നീ വന്ന പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കായിരിക്കും കഥക് വലിച്ചു തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് നടന്നപ്പോൾ എന്തോ ഓർത്ത പോലെ ഒരിക്കൽ കൂടി റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴും അവൻ അവൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് തൻ്റെ മൊബൈലിലെ സിമ്മൂരി അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു അവൻ വിളിക്കാതിരിക്കാൻ മാത്രമല്ലായിരുന്നു ആ പ്രവൃത്തി അതവൻ വാങ്ങിത്തന്ന സിം കൂടിയായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി പിന്നീട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ക്ഷമയോടെ അവൻ അരികിൽ വന്നു പക്ഷേ ക്ഷമിക്കാനുള്ള തെറ്റിനും അപ്പുറമായിരുന്നല്ലോ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ആഴം ഇരുമ്പനത്തേക്ക് ഓയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബാർജിൻ്റെ ഹോൺ ശബ്ദം അവളെ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഉണർത്തി ഒരിക്കലും കാണരുത് എന്ന് കരുതിയതാണ് അവനെ പക്ഷേ കാണാനായി അവൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ആമസോണിൽ അവൾ അവന് ഗിഫ്റ്റ് നൽകാനുള്ള പുസ്തകം കാമസൂത്ര ഓർഡർ ചെയ്തു ഈ ഗിഫ്റ്റ് എന്തിനാണ് അവന് നൽകുന്നത് എന്നുകൂടി അവൻ അറിയണം അത് സമ്മാനം നൽകുമ്പോൾ താൻ പറയും അഹങ്കാരത്തോടെ ഗർവോടെ അവൻ തൻ്റെ മുന്നിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കരുത് അജിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നും അവൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരിയുണ്ടായിരുന്നു